con todo respeto, Josías, estás haciendo el ridículo en Televisión Nacional. Es que aquí no hay una negociación. Porque usted se pone en una mesa, está en una mesa con eh, partes distintas, eh, tiene claro que son distintas. Aquí no hay ninguna diferencia en un gobierno que fue apoyado y en muchos casos en varias regiones del país hubo paro armado del ELN a favor de la candidatura de Gustavo Petro. Ahora no puede entonces decir que van a negociar porque son diferentes. No, no hay lugar a negociación entre otras cosas porque es el gobierno que ellos mismos eligieron. Una claridad porque es que estamos en Televisión Nacional. Entonces, con todo respeto, Josías, estás haciendo el ridículo en Televisión Nacional. ¿Por qué? Porque cuando uno no trae los datos, los argumentos, pasa eso y empieza a decir mentiras. Mira, tú dijiste un argumento que es delicado porque acabas de decir que el presidente Gustavo Petro no va a negociar ni el gobierno porque básicamente son aliados del ELN y los aliados no negocian, sino que son lo mismo. Y que a ellos los ven... Y la demostración de lo que tú dices, tu afirmación, es que en Arauca, por ejemplo, un territorio dominado por el ELN, entonces ganó Gustavo Petro. En primera vuelta ganó Rodolfo Hernández con 58%. Y Petro sacó solo el 23%. Y en segunda vuelta, Rodolfo Hernández creció al 67% en Arauca y Petro sacó el 30%. Eso fue lo que intentó explicarte el representante Rosso de Arauca, uh -huh. que no entendías y que, y que rápidamente dijiste que fue un fraude. ¿Fue un fraude a favor de quién? ¿A favor de la derecha o de los que tú dices que beneficiaban no, el ELN? No, no. Es decir... Sí, es decir, para tienes que traer los datos porque en serio sí. haces el ridículo a nivel nacional no, no en un tema tan delicado no como de, la paz. De...